যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় চায় না তাই র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা বিবিসি কে প্রধানমন্ত্রী কিয়েভে ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রাশিয়ার কয়েকটি মিসাইল ভূপাতিত করার দাবি ইউক্রেনের ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাতে মিয়ানমারে মৃত বেড়ে 41 জন এর মধ্যে 22 জন রোহিঙ্গা আহত 7 শতাধিক আমন্ত্রণ আন্তর্জাতিক খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন পূর্ব পশ্চিমে আপনাদের সাথে আছে আমি সাদি আফরিন যুক্তরাষ্ট্র হয়তো আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় চায় না বলেই র‍্যাবের উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্প্রতি যুক্তরাজ্য সফরের সময় বিবিসি কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই কথা বলেন তিনি শেখ হাসিনা বলেন বাংলাদেশে গত 14 বছর ধরে গণতন্ত্র অব্যাহত থাকায় অসাধারণ উন্নয়ন হয়েছে আর উন্নয়ন হয় বলেই জনগণ আওয়ামী লীগকে বারবার ভোট দেয় প্রায় আধ ঘন্টার সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিচার বহির্ভূত হত্যা যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা গণতন্ত্র ও রোহিঙ্গা ইস্যু সহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী জানান বাংলাদেশে আইনের শাসন রয়েছে মানবাধিকারের কথা বিবেচনা করেই রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়া হয়েছে বলেন তিনি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বিশ্ব সম্প্রদায় সঠিক ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী we have 170 million people right now our people are very much conscious about political আমাদের 170 মিলিয়ন মানুষ রয়েছে আমাদের জনগণ রাজনৈতিক অধিকারের ব্যাপারে সচেতন আমরা ক্ষমতায় আসার পর দারিদ্র্য কমেছে খাদ্য নিরাপত্তা বেড়েছে শিক্ষা স্বাস্থ্য গৃহায়ন সব মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে আমাদের কাজের জন্যই মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছে আমরা তাদের জন্য কাজ করেছি so people of course always vote for us বাংলাদেশের ওপর নতুন কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা নেই যুক্তরাষ্ট্রের সেই সাথে আগামী সংসদ নির্বাচনে কোন দলের অংশগ্রহণ নিয়েও কোনো মন্তব্য করবে না যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে বলেও আশা প্রকাশ করেন মার্কিন কর্মকর্তা বেশ কিছু খাতে ওয়াশিংটন ঢাকার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে আগ্রহী বলেও জানান বেদান্ত কিছু খাতে দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমেই গভীর হচ্ছে বলেন তিনি বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার তাগিদ দিয়ে ধর্ম পালনে সবার সমান সুযোগ নিশ্চিতের আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দুই সালের আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সোমবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এই আহ্বান জানানো হয় এ বাংলাদেশের অংশে বলা হয় দেশটির বিভিন্ন স্থানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান শিয়া ও আহমদিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা বছর জুড়ে হয়রানি এবং সহিংসতার শিকার হয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুল তথ্য ছড়িয়ে সংখ্যালঘুদের হয়রানি এবং সহিংসতার ঘটনা ঘটে এছাড়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অনেকে শিক্ষক সংকটে বিদ্যালয়ে নিজ ধর্মীয় বিষয়ে পড়ার সুযোগ পায় না বলেও দাবি করা হয় প্রতিবেদনে এতে বলা হয় অনেক মসজিদ কমিটিতে ক্ষমতাসীন দল ও স্থানীয় প্রশাসন ইমাম নিয়োগে প্রভাব বিস্তার করে এ কারণে সরকারের নীতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক বক্তব্য থেকে বিরত থাকেন অনেক ইমাম ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে রাশিয়া এতে অন্তত তিনজন আহত হয়েছে মস্কোর চারটি যুদ্ধ বিমানকে রুশ ভূখণ্ডেই প্রতিহতের দাবি করেছে কিয়েভ বাকমুতে দশটি রুশ অবস্থান পুনর্দখলের দাবি করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী রুশ বাহিনী ইউক্রেনে বড় ধরনের হামলা চালাতে সক্ষম নয় বলেও দাবি তাদের মঙ্গলবার দফায় দফায় বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ ভোর থেকে সেখানে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা জোরদার করেছে রুশ বাহিনী কিছুক্ষণ পরপর বেজে উঠে বিমান হামলার সাইরেন রুশ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো প্রতিহত করতে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যবহার করে ইউক্রেন কিয়েভের চিড়িয়াখানা সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পড়েছে নিরাপত্তার কারণে কিয়েভের বাসিন্দাদের জানালা থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করেছে সরকার ইউক্রেনকে ইউরোপীয় দেশগুলোর আরও অস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতির পরই কিয়েভে হামলা জোরদার করেছে রাশিয়া 
মস্কোর ছোড়া আঠারোটি মিসাইল চারটি যুদ্ধ বিমান প্রতিহত ও আটটি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় হামলার দাবি করেছে ইউক্রেন বাখমুতে দশটি রুশ অবস্থান পুনর্দখল করেছে বলে জানিয়েছে ইউক্রেনীয় বাহিনী ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের দাবি রুশ বাহিনী ইউক্রেনে বড় ধরনের হামলা চালাতে সক্ষম নয় ইউক্রেনীয় বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো একত্রিশটি আব্রামস ট্যাঙ্ক জার্মানিতে পৌঁছেছে ইউক্রেনীয় বাহিনীর পাল্টা আক্রমণ শুরুর জন্য আরও কিছু সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি এদিকে রাশিয়ার ব্রায়ান্স অঞ্চলের গভর্নরের দাবি রুশ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্লিনসি শহরে সোমবার ইউক্রেনের ছোড়া একটি ড্রোন প্রতিহত করেছে তারা ইউক্রেনের সুপ্রিম কোর্টে বড় আকারের দুর্নীতির তদন্ত করছে দেশটির দুর্নীতি বিরোধী কর্তৃপক্ষ কার বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে সে বিষয়ে কিছুই জানায়নি ইউক্রেনের দুর্নীতি দমন ব্যুরো এন তবে নিজেদের ফেসবুক পেজে কিছু ছবি প্রকাশ করেছে এন যেখানে সোফার নিচে টাকার বেশ কিছু বান্ডিলের দেখা মিলেছে যদিও স্থানীয় গণমাধ্যমের বরাদ দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে ত্রিশ লাখ ডলার ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে আটক করা হয়েছে এর আগেও দুর্নীতিতে জড়িয়েছিলেন তিনি দুর্নীতি ইস্যুতে নাজেহাল ইউক্রেন গত জানুয়ারিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি মিয়ানমারে ঘূর্ণিঝড় মোখার আঘাতে নিহত বেড়ে একত্রিশ জনে একচল্লিশ জনে দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে ২২ জন রোহিঙ্গা এছাড়া আহত হয়েছে সাত শতাধিক দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত হানা শক্তিশালী এই ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কয়েক হাজার ঘরবাড়ি পানিতে তলিয়েছে কিছু অঞ্চলের রাস্তাঘাট এদিকে চীন রাজ্যে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসের বিষয়ে সতর্ক করেছে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ রাখাইন সহ অন্যান্য ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করে দুর্গতদের সহায়তা ও উদ্ধার কাজে গতি আনার নির্দেশ দিয়েছেন জানতা প্রধান মিন অংলাইন তুরস্কে কোনো প্রার্থী সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় আগামী আটাশ মে হবে দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এ কথা জানিয়েছে দেশটির নির্বাচন কর্তৃপক্ষ রান অফ নির্বাচনে লোরবেন রিসেপ তাইপের দোয়ান ও কেমাল কিলি চিদারোগলু তবে এই দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে জাতীয়তাবাদী নেতা সিনা নোগানের সমর্থন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান এবং কেমাল কিলিচ দারুগলুর কেউই এককভাবে পঞ্চাশ শতাংশ ভোট পাননি কিন্তু প্রেসিডেন্ট হতে হলে এককভাবে প্রয়োজন পঞ্চাশ শতাংশ ভোটের আইন অনুযায়ী ভোটের ফল চূড়ান্ত হওয়ার পর কোনো প্রার্থী পঞ্চাশ শতাংশ ভোট না পেলে দুই সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন আয়োজন করা হয় ফলে আগামী আটাশ মে অনুষ্ঠিত হবে রান অফ বা দ্বিতীয় দফা নির্বাচন এতে থাকবেন শুধুমাত্র এর দোয়ান ও কেমাল রান অফ নির্বাচনে যিনি বেশি ভোট পাবেন তিনি আগামী পাঁচ বছর দেশ শাসন করবেন এমন অবস্থায় কিং মেকার হিসেবে পাঁচ দশমিক এক সাত শতাংশ ভোট পাওয়া জাতীয়তাবাদী নেতা সিনা নোগানের নাম গুরুত্বের সাথে উঠে আসছে সিনা নোগানের সমর্থনই দেশটির আগামী প্রেসিডেন্টের ভাগ্য নির্ধারণে ভূমিকা রাখবে বলে ধারণা তুরস্কের রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের শীর্ষ দুই প্রার্থীর যে কোনো একজনের পক্ষে আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানাবেন ওগান তিনি যাকে সমর্থন দেবেন এবং তার দলের সমর্থকরাও যদি একই ব্যক্তিকে ভোট দেন তাহলে সেই প্রার্থী হবেন দেশটির পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এদিকে প্রকাশ্যে কাউকে সমর্থনের কথা না জানালেও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোন দলকে সমর্থন করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন সিনা নোগান দ্বিতীয় দফা নির্বাচনে লড়তে প্রস্তুত জানিয়ে এরদোয়ান বলেছেন দ্বিতীয় দফায় জয় পাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তিনি রোববারের নির্বাচনে এরদোয়ান পেয়েছেন উনপঞ্চাশ দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ ভোট কেমাল পেয়েছেন চুয়াল্লিশ দশমিক আট নয় শতাংশ ভোট আর নির্বাচনে তৃতীয় প্রার্থী সিনা নোগান পেয়েছেন পাঁচ দশমিক এক শতাংশ ভোট সাদিয়া ফ্রেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
অর্থপাচারের অভিযোগে পি কে হালদার সহ ছয় অভিযুক্তের পরবর্তী শুনানি আগামী সাত জুন ধার্য করা হয়েছে মঙ্গলবার তাদেরকে কলকাতার দায়রা আদালতে তোলা হলে এই সিদ্ধান্ত হয় এদিকে কারাগারে পি কে হালদার দুইবার হামলার শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবী বিশ্বজিৎ মান্না একই সেলের আরেক বন্দি হাফিজুল মোল্লা পি কে হালদারকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ঠিক কি কারণে তাকে মারধর করা হয়েছে তার কারণ জানা যায়নি গত বছর চোদ্দ মে পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু জায়গায় অভিযান চালিয়ে পি কে হালদারকে গ্রেপ্তার করে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ইডি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ মেক্সিকোতে বন্দুক হামলায় তিনজন নিহত হয়েছে দুই পুলিশ কর্মকর্তা সহ আহত হয়েছে ছয় জন পরে পুলিশের গুলিতে নিহত হয় হামলাকারীও পুলিশ জানিয়েছে ফার্মিংটন শহরে একটি চার্চের বাইরে আঠারো বছর বয়সী এক কিশোর তিনজনকে গুলি করে হত্যা করে হামলাকারী এলোপাতারি গুলি ছোড়া শুরু করলে সে সময় স্থানীয় স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরে আবার খুলে দেওয়া হয় হামলার কারণ এখনো জানা যায়নি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বেসরকারি সংস্থা গান ভায়োলেন্স আর্কাইভের হিসেবে চলতি বছর এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে অন্তত দুইশো পঁচিশটি বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অভিযোগ করেছেন রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় তাকে ফাঁসিয়ে দশ বছরের জন্য জেলে রাখার ষড়যন্ত্র করেছে সেনাবাহিনী সোমবার ভোররাতে টুইটারে এ অভিযোগ করেন তিনি একে লন্ডন প্ল্যান বলে আখ্যা দিয়েছেন ইমরান তিনি আরও বলেন কারাগারে থাকার সময় সহিংসতার অজুহাত দেখিয়ে তারা বিচারক জুরি ও জল্লাদের ভূমিকা পালন করেছে বর্তমানে পনেরো দিনের জামিনে আছেন ইমরান খান জিও নিউজ জানিয়েছে সরকার অন্য কোনো মামলায় গ্রেপ্তার করতে পারে এমন আশঙ্কা থেকে আদালত বৃহত্তর সুরক্ষাও দিয়েছে তাকে এদিকে ইমরান খানকে গ্রেপ্তার ইস্যুতে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে হামলাকারীদের সামরিক আইনে বিচারের হুমকি দিয়েছেন সেনাপ্রধান অসীম মুনির নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনের একটি হোস্টেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছয় জন নিহত হয়েছে এখনো নিখোঁজ রয়েছে এগারো জন মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করছে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় সময় রাত সাড়ে বারোটার দিকে একটি চারতলা ভবনের তৃতীয় তলায় লোফার লজ হোস্টেলে এ ঘটনা ঘটে পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস সেখান থেকে বাউন্ন জনকে উদ্ধার করে তারা আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি ভবনটির আশপাশের এলাকা ধোঁয়ায় ছেয়ে যাওয়ায় স্থানীয়দের মাস্ক পরতে ও জানালা বন্ধ রাখার আহ্বান জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ এক মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও সুদানের সেনাবাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনী আর এস এফের মধ্যে সংঘর্ষ থামেনি সোমবারও রাজধানী খার্তুমের দক্ষিণাঞ্চলে আর এস এফের অবস্থানকে লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালিয়েছে সেনাবাহিনী সেখানকার একটি হাসপাতাল ও আশপাশের কয়েকটি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে খার্তুমের পাশাপাশি বাহরি ওমদুরমান শহরেও তীব্র গোলাগুলি চলছে দারফুরেও সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়েছে এ অবস্থায় সুদানে মানবিক সংকট বাড়ছে খাদ্য ওষুধ ও প্রয়োজনীয় পণ্যের অভাব দেখা দিয়েছে চিকিৎসা সেবা ব্যাহত হচ্ছে সৌদি আরবে সুদানের লড়াইরত দুই পক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় দফায় শান্তি আলোচনা চললেও সংঘাত থামানোর বিষয়ে এখনও কোনো সমাধান আসেনি এদিকে সুদান থেকে পালিয়ে আসাদের আশ্রয় দিতে উত্তরাঞ্চলে একটি নতুন শরণার্থী শিবির খুলেছে সাউথ সুদান যুক্তরাজ্যে স্কটল্যান্ডে প্রথমবারের মতো চালকবিহীন বাস চলাচল শুরু হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে নিরাপত্তার জন্য বাসগুলোতে চালক থাকলেও নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে সেন্সরের সাহায্যে আগামী দুই বছর সপ্তাহে দশ হাজার যাত্রী পরিবহনের লক্ষ্য কর্তৃপক্ষের স্কটল্যান্ডের সড়কে এই বাসগুলোতে চালকের আসনে একজন বসে থাকলেও আসলে তিনি চালাচ্ছেন না সেন্সরের সাহায্যে চলছে স্বয়ংক্রিয় বাস সোমবার থেকে রাজধানী এডিনবরার নির্ধারিত রুটে এর চলাচল শুরু হয়েছে ঘন্টায় আশি কিলোমিটার বেগে ফোর্থ রোড ব্রিজের উপর দিয়ে ১৪ মাইল পথ পাড়ি দেয় বাসগুলো প্রযুক্তি নিরীক্ষণের জন্য বাসের ভেতরে একজন নিরাপত্তা চালক থাকছেন যাত্রীদের সহায়তা ও টিকিট বিক্রির জন্য আছেন আরও একজন কর্মী আগামী দুই বছর নির্ধারিত এই রুটে বাসগুলো পরীক্ষামূলকভাবে চলবে যুক্তরাজ্যের পরিবহন সংস্থা স্টেজ কোচ অ্যালেকজান্ডার ডেনিস এবং ফিউশন প্রসেসিং সমন্বিতভাবে এই প্রকল্পের দায়িত্বে পরীক্ষাকালীন প্রতি সপ্তাহে বাসগুলোই দশ হাজার যাত্রী পরিবহন করছে 
বাসগুলো ঠিকভাবে চলাচল করছে কিনা নিরাপত্তা চালকরা তা নিশ্চিত করবেন ভাবতে অবাক লাগছে এতদিন চালকদের বাস চালানো শেখাতাম এখন তাদের বাস না চালিয়ে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করতে শেখাচ্ছি এই প্রযুক্তিটি খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে সেন্সরগুলো অল্প সময়ে মানুষের চেয়ে আরও ব্যাপকভাবে সবকিছু দেখতে পারে তাই এটি খুব নিরাপদ প্রযুক্তি শুধু যুক্তরাজ্যে নয় ধারণা করা হচ্ছে এটি বিশ্বের প্রথম নিবন্ধিত চালকবিহীন বাস সেবা দুই সাল পর্যন্ত চলবে এর পরীক্ষামূলক সেবা নাদিয়া তাবাসুম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল আজকের পূর্ব পশ্চিমের সব সময় সব শেষ খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে